ഹലോ ഫ്രണ്ട് ജി പി സ്വേലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഈസ് മീ ഗായത്രി പ്രണവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇഡ്ഡലി മസാലയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇഡ്ഡലി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേവിച്ച ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇഡ്ഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി പിച്ചി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര സവോള നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര തക്കാളി നന്നായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിതാക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചു കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറിപ്പോകുന്നവരെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടതൊന്ന് വഴച്ചാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മുളക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാലയും അര സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമണം മാറി പോകുന്നവർ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോൺ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആ മസാല ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് ഒക്കെ മസാല പിടിക്കാൻ വരും നന്നായിട്ട് വഴച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകമൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇഡ്ഡലി മസാല എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും വെറുത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇഡ്ഡലിനെയൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ